Assalamu alaikum. Today's video is about how to attempt questions effectively and how can we get maximum marks by reducing our mistakes. So, let's take advantage from this video without further delay. Firstly, we'll discuss what is a question and how can we identify it. A question is an utterance which typically functions as a request for information which is expected to be provided in the form of an answer. Which poochne ke liye bole jane wale alfaz question kehlate hain. Aur iske liye bataye jane wale alfaz is question ka answer kehlate hain. The second question was how can we identify it? Ke hum kaise pehchan kar sakte hain ke ye ek sawal hai. So the answer is simple. We put question mark in the end of a question. Do a C statement, just make a sawal pucha jata hai, uske akhar par hamesha ham question mark put karte hai. For example, what are you doing? Tum kya kar rahe ho? This is the question, and here in the end of this sentence, we have a question mark. So, in this way, we can identify that this is a question or not. After discussing what is a question, here we have what is an answer. A thing that is said, written or done as a reaction to a question, statement or situation is called an answer. वो अल्फाज जो किसी सवाल के बदले में बताए जाएं, वो अल्फाज कहलाते हैं उस सवाल का जवाब. We usually put a period. Period means full stop in the end of answer. For example, I am working on computer. मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ. There was a statement on second slide. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? And in the end of this sentence, we have a question mark and this identifies it a question and on the third slide we have its answer i am working on computer in the end of this sentence we have simply a full stop in this way we can easily identify a question or a simple statement there are four types of questions the first type is general or yes no questions Second type is special or WH questions. Third type is choice questions. Fourth type is disjunctive or tag questions. Here are some examples to make them more clear. First type is general or yes no questions. Ye wo questions hote hain jinke jawab mein sirf yes or no enough hota hai. For example, can I call my sister? Kya main apni behen ko call kar sakta hu? Yes, you can. Yes, yes भी बोलें तो question का answer clear है, no भी बोलें तो question का answer clear है. Second sentence is, is it cold outside? क्या बाहर बहुत सर्दी है? Yes, हाँ बहुत है, no नहीं है. So these types of questions are called general or yes no questions. Second type is special or WH questions. ऐसे questions जो WH family से start होते हैं, यानी के relative pronoun से, जैसे where is he from? वो कहाँ से तालुक रखता है? When did you come here? तुम यहाँ पर कब आए? So we can see these two statements are starting from WH family means where and when. The third type is choice questions. यानी कि ऐसे questions जिसमें आपके पास एक choice होती है, कुछ options होते हैं. For example, does she like ice cream or sweets? क्या वो ice cream पसंद करती हैं या फिर sweet? Where would you go to the cinema or the theater? तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? Cinema या theater. In these two statements, we have a choice of selection. So that's why these statements or these questions are called choice questions. The fourth type is disjunctive or tag questions. For example, she sent him an invitation, didn't she? Usne usse davat nama bheja. Kya nahi bheja? The second sentence is, you are not getting married. Tum shadi nahi kar rahe ho. Are you? क्या तुम कर रहे हो? She sent him an invitation. You are not getting married. These two statements are simple statements. But these two simple statements become the question statements when we have a tag with them like didn't she and are you. So simply didn't she or are you ये add करने से ये simple statements tag questions में convert हो जाती हैं. 
we are establishing this video for first year students so in this slide we are going to discuss which type of questions are asked by examiners examiners can ask any type of questions but related to syllabus examiner ek student se uske syllabus se related koi bhi question pooch sakta hai in first year we have two books of english and three genres of english literature the first one is prose second poetry third one act play book one has prose means 15 short stories and book third has two portions first portion mein aapko three one act plays milte hain aur second portion mein aapko poetry yani ke 20 poems milte hain if we talk about the paper pattern of english book then we come to know that there are two sections of subjective portion in first section we have three questions question number 2 3 and four and in these three questions we have short questions from these two books now there is a question how do examiners set paper by selecting questions from these two books here in this slide we have a table and this table will tell us about the arrangement of short questions subjective paper and section 1 question number 2 these are short questions and these short questions are given from book 1 means from 15 short stories there will be nine questions but we have to attempt six question each question carries two marks so six question will be equal and will carry 12 marks question number 3 short questions from book 3 one act play there will be eight questions but we have to pick five questions only each question carries two marks so five questions will carry 10 marks question number 4 again we have short questions from book 3 means 20 poems there will be six questions but we have to attempt four questions and these four questions will carry eight marks question number 2 3 4 they the all are short questions and they are from two books book 1 and book 3 so this section carries 30 marks 15 questions and here we have 30 marks 15 questions carry 30 marks and here we have board paper marking criteria number 2 grammatically correct and relevant answer bearing relevant material and having no grammatical mistakes is given full credit means 2 marks 2 marks un questions ke answers ko diye jayenge jo grammatically correct honge jinka material question se relevant hoga aur koi grammatical mistakes नहीं होंगी नंबर थ्री आंसर हैविंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बट बियरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉर्डेड वन मार्क वो स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चन के आंसर्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है यानी कि मटेरियल क्वेश्चन से रिलेटेड है उनको एक नंबर दिया जाएगा नंबर फोर इन रेलिवेंट आंसर रिप्लेट विद ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स वुल कैरी नो क्रेडिट एक ऐसा आंसर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर रहा और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत है तो ऐसे आंसर को कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा इन शॉर्ट एक बेस्ट आंसर सिर्फ उसको कंसिडर किया जाएगा जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी और वो क्वेश्चन की डिमांड को भी पूरा करता होगा Here in this slide we have a time schedule for each question. Question number 2. 6 questions of 12 marks. 25 minutes is the best time period for attempting these questions. Question number 3. Short questions of 10 marks. So, we can utilize 20 minutes for these 10 marks. Question number 4. Again, short questions of 8 marks. For eight marks, we can utilize our fifteen minutes. Question number two, three, four. These three questions carry thirty marks, and the best scheduled time for these thirty marks is sixty minutes. यानी आपने एक नंबर को अपने दो मिनट देने हैं. We can get maximum marks, and also we can avoid our grammatical and spelling mistakes by applying some methods and tricks. So now I'm going to discuss those tricks 
and methods for your help. Here, I am going to show how can you improve your method of art questions and how you can get maximum marks in them. Many students get low marks in short questions. There are two major reasons of it. Number one, students do very common and pathetic mistakes. यानी कि स्टूडेंट्स बहुत कॉमन और अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स करते हैं फॉर एग्जांपल इनकोरेक्ट पंक्चुएशन रोंग यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स और इस तरह की और बहुत सारी मिस्टेक्स नंबर टू दे अटेम्प्ट पेपर विद द पुअर एंड ट्रेडिशनल पेपर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन विद आउट ग्रामेटिकल एरर्स विद आउट स्पेलिंग मिस्टेक्स होना चाहिए रेलिवेंट टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होना चाहिए लेकिन इन सब के साथ साथ आपके पेपर प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है तो आपकी क्वेश्चन प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए इस स्लाइड में हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है इसके साथ साथ अपने पेपर प्रेजेंटेशन को अपनी क्वेश्चन प्रेजेंटेशन को भी अच्छा रखना है देयर आर सम अदर मैथड्स टू मीन टू से स्टेप्स टू इम्प्रूव योर मटीरियल while attempting questions when we talk about short questions a question pops up in our mind that is why marks are deducted in short questions questions mein number kaate jaane ki kya wajah hai yani ki ye ek cheez hai jo hum sab ke liye kabil e gaur hai so there are four reasons by which examiner can deduct marks Point five marks are deducted for every grammar mistake. Point five marks are deducted for four spelling mistakes. Point five marks are deducted for poor paper presentation. Point five marks are deducted for the two long answer. एक चीज क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा ही होना चाहिए. क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए? ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगी. अहम बात ये है कि कि आपका क्वेश्चन विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स होना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए और क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए नाउ थिंक हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेड ड्यूरिंग द पेपर बिकॉज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन आने हैं कितने मार्क्स के आने हैं हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपने स्पेंड करना है हम किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं इन मिस्टेक्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन के दो नंबर हैं जिसके लिए हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझना है क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को अच्छा रखना है आई होप के अब आप सेल्फ असेसमेंट के साथ सेल्फ करेक्शन कर सकते हो we have some solution of these mistakes firstly read the question carefully and analyze whether it is in present tense or past tense means pehle aapne question ko acche se padhna hai aur dekhna hai ki question aapse past mein pucha gaya hai ya phir present mein pucha gaya hai second if the question is in past tense write the answer in past tense agar question past tense mein pucha gaya hai to jawab bhi पास टेंस में होना चाहिए इफ द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टेंस राइट योर आंसर इन प्रेजेंट टेंस और अगर आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो आपका जवाब भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए मीन्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि क्वेश्चन का टेंस कौन सा है फॉर एग्जाम्पल वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टेवर्ड ऑफेंसिव नॉर्मा को मिस्टर स्टेवर्ट का लहजा और रवैया जारहाना क्यों लगा नाउ वी कैन सी द अंडरलाइन एंड द हाईलाइटेड वर्ड डिड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास टेंस द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इन पास टेंस फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हियर वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टेवर्ड ऑफेंसिव अब जब हमें पता चल चुका है कि क्वेश्चन हमसे पास टेंस में पूछा गया है इसका जवाब हमने कैसे लिखना है वो ये है नोरमा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टेवर्ड ऑफेंसिव बिकॉज शी वॉज बिजी एंड हैड नो स्पेयर टाइम टू टॉक टू हिम सेकेंडली शी वॉज कंसिडरिंग हिम अ सेल्स मैन हु ओनली वॉन्टेड टू सेल हर सम थिंग ना यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन आंस कंसिडर्ड वॉज हैड 
was wanted question was in past tense so we have answered it past tense too by using past forms and past helping verbs considered and wanted they are the past forms had and was they are the past helping verbs question tense identify karne ke baad second step hai always use words with accurate spellings do not write unconfirmed spellings यानी कि वही वर्ड्स यूज करें जिनके स्पेलिंग्स आपको आते हैं थर्ड स्टेप रीड योर आंसर एट लीस्ट ट्वाइस अपना लिखा गया आंसर आपने दो दफा कम अज कम पढ़ना है ताकि रिवाइज करते हुए जो उसमें करेक्शन की जरूरत है आप वो उसमें कर सको फोर्थ स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर विद इन थ्री टू फाइव लाइन्स एंड इट शुडेंट एक्सीड सिक्सटी वर्ड्स This fourth step is all about the length of the question. Your question should carry three to five lines or three to five sentences or sixty words. So, हमें question attempt करते हुए इन चार चीजों का ध्यान रखना है. Firstly, आपको identify करना है कि question का tense क्या है. Secondly, आपने उन words को avoid करना है जिनके spellings आपको नहीं आते. Thirdly, question attempt करने के बाद आपने कम से कम उसको दो दफा पढ़ना है फोर्थली आपने क्वेश्चन की लेंथ को भी मेंटेन रखना है मेक थिंग्स मोर क्लियर हियर आई हैव अ पेपर दीज आर द की पॉइंट्स दैट वी आर रिपीटिंग ओवर एंड ओवर द फर्स्ट वन इज रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट नंबर टू अ स्टेटमेंट कैन बी गिवन इन डिफरेंट वेज so read and comprehend its requirements number third identify the tense number fourth write accurate spellings and avoid grammatical mistakes number five do not exceed its length from 3 to 5 lines these are the basic points that we should keep in our mind here we have a question from book third one act play why couldn't the girl describe the killer अब इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में ब्रेन स्टॉमिंग करेंगे एक्यूरेट स्पेलिंग और ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन की लेंथ को मेंटेन करेंगे दीज फोर पॉइंट्स विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सो यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन फास टेंस एंड इट कैर इज फोर्टी नाइन वर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू What is her impression about second man? Now here we have a question in present tense. So the answer should be in present tense. The second man reaches the bus station after the girl she suspects the second man to be the killer who chased her. That is why she avoids him throughout their meeting. Now you can see the present forms and the use of present indefinite and this question also carries 31 words I hope you will make these things well fixed in your mind thank you for watching my video